Na wysokim klifie naprzeciw czoła lodowca zbudowano system przejść zabezpieczonych barierami. Miał tu bowiem miejsce poważny wypadek. Gdy masa lodu runęła do jeziora, wywołała tak wysoką falę, że zmyła z klifu wielu turystów. Było kilka ofiar śmiertelnych. Jesteśmy na stromym klifie zwróconym w stronę czoła lodowca. Lodowiec Rito Moreno należy do południowego lądolodu patagońskiego, największego lądolodu na Ziemi, oczywiście z wyjątkiem Antarktyki i Antarktydy. Z lądolodu patagońskiego schodzi 47 lodowców. Mniej więcej co trzy lata ma tu miejsce spektakularny dramat rozgrywający się w naturze. Lodowiec Perito Moreno dociera w tym miejscu do brzegu. Tworzy wówczas tamę z lodu do wysokości 60 metrów. Po jednej stronie tamy poziom wody podnosi się nawet o 37 metrów. Woda napiera wówczas na lodowiec, aż w końcu przecieka pod nim, rzeźbiąc głęboki tunel. Ściany tunelu nie wytrzymują naporu i grzmiąca masa lodu spada do jeziora. Huk jest podobno tak donośny, że można go usłyszeć z odległości 6 km. Jesteśmy nadal w Parku Narodowym Los Glaciares, który jest drugim co do wielkości spośród 40 parków narodowych w Argentynie. Ma prawie 4,5 tysiąca km2 powierzchni. Sąsiaduje z chilijskim parkiem Torres del Paine, w którym byliśmy niedawno. Lodowiec wznosi się 70 metrów ponad lustro wody i wspiera się o dno jeziora, które ma tu 120 metrów głębokości.
jeszcze lodowiec Perito Moreno, tyle że widziany z poziomu wody. Jest jednym z największych lodowców schodzących z Andów. Ma 30 km długości, a jego czoło ma 5 km.